Nancy! Come on, Lena. Cairo, sit. क्या देख रहे हो कुछ नहीं ये बक्सा डिक्की में रख दो मेरे पास ही रहने दो नया रक्सिन लगवाया है सेठ कुछ ज्यादा पैसे ले लेना ठीक है बैठो सेठ अरे भाई पीछे क्या देख रहे हो आगे देखो ना सेठ तुम इस सिटी का नहीं लगता क्यों इस सिटी का होता तो बक्सा डिक्की में रखता कुछ माल वाल है क्या या कोई स्मगलिंग का सामान तुम अपना काम करो चुपचाप गाड़ी नहीं चलती तुमसे अब तुमसे क्या छुपाना सेठ पुलिस रेडियो टेलीविजन पर बम बम करता कि एक साला बाप अपना वाइफ के घर से अपने बच्चे को लेके भागा है जगह जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी किया है और फिर सेठ पकड़वाने वाले को पांच हजार रुपए का इनाम रखा है सेठ अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम पकड़वा दोगे उसे एकदम सेठ आप तो जानते हैं महंगाई का जमाना है पांच हजार रुपए में पगड़ी पर नया खोली मिलता है और फिर अपन को मिल जाए तो अपन जरूर उसको पकड़वा देगा उसे ये भी नहीं पूछोगे उसने ऐसा क्यों किया वो भी तो उस बच्चे का बाप है उसकी भी कोई मजबूरी होगी लो सेठ आ गया स्टेशन कितने हो भाई बाईस रुपए पचास पैसे सेठ इसका छुट्टा तो अपन के पास नहीं है सेठ रख लो बच्चों के लिए मिठाई ले लेना ठहरो ठहरो सेठ हवलदार वो भी तो उस बच्चे का बाप है उसकी भी कोई मजबूरी होगी क्या बात है हुँ? कुछ नहीं
ये चेहरा ये दो बाहें ये संसार मेरा तू ही खिलाना तू ही साथी तू ही यार मेरा एक ये चेहरा ये दो बाहें ये संसार मेरा खुद को भी देखा है तुझ में तू मेरा दर्पण मैं दिल तू धड़कन तुझसे मेरा जीवन कांच के जैसा टूट जाऊंगा टूटा जो ये बंधन मैं दिल तू धड़कन तक तुम्हारा दावा था कि रॉकी को कोई हरा नहीं सकता सवारी के ऐसे जौहर दिखाऊंगा कि सब लोग दंग रह जाएंगे यही तुमने कहा था ना माफी चाहता हूं सर तुम्हारे माफी मांगने से क्या होता है बेजती तो जैके साहब की हो गई ना मैंने पूरी कोशिश की लेकिन घोड़े ने साथ नहीं दिया सवाल घोड़े का नहीं सवार का होता है आज अगर तुम्हारी जगह विशाल होता तो हमें यह जिल्लत नहीं उठानी पड़ती विशाल वो तो हमारे घोड़ों का ट्रेनर है भैया वो क्या करेगा तुम नहीं जानती रिटा विशाल ट्रेनर ही नहीं बंबई का एक माना हुआ जॉकी भी है एक वो जमाना था जब वो कोई रेस नहीं हारता था फिर अचानक उसने रेस की दुनिया छोड़ दी मगर क्यों यही तो समझ में नहीं आता आज अगर विशाल हमारे घोड़े पर सवार होता तो हम कभी नहीं हारते विशाल हाँ। जी कैसी हैं आप आई एम राइट चल 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 कैसी हैं आप मैं तो ठीक हूँ लेकिन भैया बहुत अपसेट है क्यों क्या हुआ कल रेस में उनका घोड़ा हार गया ना घोड़ा तो बहुत अच्छा था हम्म लेकिन जॉकी बहुत कमजोर था विशाल मुझे तो आज ही पता चला है तुम बॉम्बे की चैंपियन जॉकी थे तुमने राइडिंग क्यों छोड़ दी जाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी वही तो मैं जानना चाहती हूँ 
रीटा जी बस जो काम छोड़ दिया सो छोड़ दिया लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी मेरे राइडिंग छोड़ने से आपको अपने घोड़ों के लिए एक ट्रेनर तो मिल गया तुम सिर्फ ट्रेनर की बात करते हो तुम चाहो तो क्या कुछ नहीं बन सकते तुम्हारे एक इशारे पर सारी खुशियों के दरवाजे खुल सकते हैं देखिए हमारी खुशियों का दरवाजा तो खुल गया मेम साहब आपकी ड्यूटी खत्म और हमारे बेटे की ड्यूटी चालू बेड़ा चले हाँ बाय मोती हम आ गए जल्दी से खाना लगा दो बहुत भूख लग रही है अरे मोती सुना क्या माउस से बहरी नहीं है ले खाना खा ले और आके ही माउसी का सर मत खाया कर सर भी कोई खाने की चीज है मोती और वो भी तुम्हारा छी देखा अपने लाडले को मुंह में जो आता है बोलता रहता है देखो बेटा खाते हुए बोला नहीं करते तुम भी तो बोल रहे हो पापा गलती हो गई तो फिर बोलो सॉरी सॉरी <laughs> पापा तुम बुरा ना मानो तो मैं मौसी से सिर्फ एक बार पूछ लू हाँ पूछो मौसी आज खाने में क्या पकाया है सामने तो रखा है दिखाई नहीं देता मसाले की भिंडी है भिंडी तो जरूर दिख रही है लेकिन तुम्हारी बनाई हुई हर चीज का स्वाद एक ही सा होता है कहीं ऐसा न हो जिसे मैं भिंडी समझ के खा जाऊं, वो बाद में बैंगन निकले अच्छा मेरी भिंडी तुझे बैंगन नजर आ रही आज मैं तुझे नहीं मारूंगी नहीं छोड़िए मुझे तो भूख लगी मैं तो खाऊंगा भाई यहाँ क्यों आपका बिस्तर तो वहाँ है नहीं नहीं मैं यहीं सोऊंगा अभी तो कह रहे थे मैं बड़ा हो गया हूँ अभी इतना बड़ा भी कहा हुआ देख यार साफ बात है बिस्तर अपना अपना अलग होना चाहिए क्या ख्याल है पापा प्लीज जब सो जाऊंगा तब तो वहाँ रख देना ओके पहले भी तो ऐसे ही करते थे रोज जहाँ दे जाते हो और फिर मेरे साथ ही सो जाते आखिर अलग सोना कब सीखोगे कभी नहीं मैं हमेशा अपने पापा के सीने से लग के सोऊंगा पापा हम्म। वो मेरा दोस्त समीर है ना समीर हम्म। उसकी माँ उसे रोज स्कूल से लेने आती है वो उसे बहुत प्यार करती है बेटा सब माए अपने बेटों से प्यार करती हैं। पापा क्या मेरी माँ भी मुझसे प्यार करती थी हाँ बेटा तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत प्यार करती थी पापा मुझे कुछ माँ के बारे में बताओ ना क्या बताओ कोई भी मजेदार बात मजेदार बात आ, तो सुनो मेरी बारात नहीं है लेकिन कम से कम कोई पूछेगा तो ये तो कह सकता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई लेकिन बारातें बहुत देखी हैं। दीदी क्या शानदार दूल्हा है अपनी ज्योति के लिए ऐसा ही दूल्हा तलाश कर लो ना क्या चुप कर बहुत बोलने लगा है चलो तक अरे तुम लोग कहा चला रहे हो ओ बारात दुल्हन ने कर नहीं जाएगी तो और कितने जाएगी दुल्हन के घर आहो कौन सी दुल्हन किसकी दुल्हन मेरी दुल्हन तुम तुम वही हो ना घोड़े पर उस दिन उस दिन मैं घोड़े पर आया था आज घोड़ी पर आया उस दिन दुल्हन को देखा था आज दुल्हन को लेने आया ए ठंडे ठंडे वापस लौट जाओ और ये नवटंकी के जो कपड़े पहने हैं ना वो भी उन्हें वापस कर दो इस घर में कोई शादी वादी नहीं है, है माँ मेरी शादी तु, तुम्हारी शादी हाँ माँ ये मुझे लेने आए हैं देखिए माजी मैं समझाता हूँ ज्योति मुझे पसंद करती है मैं ज्योति को पसंद करता हूँ नतीजा शादी लेकिन ये सब कुछ आपके आशीर्वाद के बगैर अधूरा चल चल पीछे हट जबरदस्ती गले पड़ता है कान खोल कर सुन ले 
गीते जी मैं शादी नहीं होने दूंगी वैसे हमारी शादी हो चुकी है कोर्ट में ये रहा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बाकी जरा देख दो ये तो बिल्कुल ठीक है दीदी क्या हाँ। दीदी दीदी बेटी को बिता करते समय ऐसी मनुष्य बातें नहीं करते दीदी चुप कर अरे कम से कम अपने भविष्य के बारे में तो सोचा होता तू जानती नहीं साल दो साल में तेरा कितना बड़ा नाम हो जाता लेकिन अब अब उस म्यूजिक डायरेक्टर मोहनलाल सोहनलाल को मैं क्या जवाब दूंगी अरे मूर्ख एक एक गाने के तुझे हजारों रूपए मिलते माँ अब मैंने गाना छोड़ दिया है और रही नाम की बात तो इनके नाम के बिना मेरा नाम अधूरा है और मेरी दौलत इनका प्यार है माँ हमें आशीर्वाद दो माँ चलो ज्योति हाँ हाँ जाओ लेकिन याद रखना मेरा दिल दुखा के जा रही हो ना तुम भी खून के आंसू रहोगी दीदी कर देती हूँ एक दिन उल्टे पर मेरे सामने रोते हुए नहीं आई ना तो मेरा नाम भी सौभाग्यवती नहीं हो हाँ। खत्म न करना शुरू हुई प्यार की कहानी कभी खत्म न करना रूप का सागर तेरी जवानी आंख तेरी प्यार का झरना मन करना उस 
उनको इतना लाई दोनों जहां की दौलत जैसे बाहों में मेरी आई मन करना रूप का सागर तेरी जवानी आंख तेरी प्यार का झरना शुरू हुई प्यार की कहानी कभी खत्म मन करना ज्योति ज्योति आइए हाँ यस डॉक्टर मुबारक हो ये माँ बनने वाली है हाँ हाँ ये माँ आर यू श्योर यस आपको पक्का यकीन है यस यस एक बार फिर सोच लीजिए ना अरे मैं ठीक कह रही हूँ ठीक है देखा ज्योति डॉक्टर ने क्या कहा मैं बाप बनने वाला हूँ तुम ये बैठा रहो मैं भी आता हूँ मैं मिठाई लेके आता हूँ लगता है आपके पति खुशी से नर्वस हो गए हैं देखो आ, देखो आ, तुम बिल्कुल घबराना नहीं आ, डोंट नर्वस हाँ, देखो हाँ, और वजनदार चीज मत उठाना और किचन में ज्यादा देर तक खड़ी मत रहना और और ये चाय है ना ये चम्मच से आहिस्ता से यू हाँ, चक्कर आ गया तबीयत खराब हो जाए बिल्कुल लेट जाना लाइट ऑन स्ट्रेट रिलैक्स ओके डोंट बी नर्वस विशाल मैं कोई अनोखा काम करने नहीं जा रही हूँ हर औरत कभी न कभी माँ बनती है आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? नर्वस कौन कौन कहता मैं नर्वस हो रहा तुम्हें तो वह हो गया है जब से तुमने ये खबर सुनी है हर काम उल्टा करते हो हर काम उल्टा कौन सा काम मैंने उल्टा किया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन तुम गुस्सा मत करो क्या गुस्से से ब्लड प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर ऐसी तबियत खराब हो जाए लेकिन जल्दी ऐसी गोली खाना हे भगवान ये गोली है ये तो सिर्फ है और वो भी खांसी का सुसारी हाँ ये लो गोली खा लो खा लो नाटी कर अरे मामा मामा ओ मामा <laughs> अरे जल्दी से गले लग जाओ मुबारक मुबारक खुश खबरी सुनोगे जल्दी अरे खुश खबरी सुनोगे तो तुम्हारी गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएंगे वो बाल उगाएंगे तो देर किस बात की जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल हाँ, मामा मैं बच्चा बनने वाला हूँ और मेरे यहाँ बाप होने वाला है तुम बच्चा बनने वाले हो तुम्हारे यहाँ बाप पैदा होने वाला है क्या मतलब क्या मतलब अरे मामा इनका मतलब है की ये ये बाप बनने वाले हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आप लोग खाम खा नर्वस हो रहे हैं हा? इसमें कौन सी नई बात है नहीं बेटा कोई खास बात नहीं जब पहली दफा बाप पैदा होता है ना मेरा मतलब है जब पहली दफा बेटा हाँ। पैदा होता है तो ऐसी होता है ऐसी दोनों ही नर्वस अच्छा वो मामा तुम आ गए वरना ये तो मुझे पागल ही कर देते अभी तुम बैठो मैं चाय बना कर ले आती हूँ आपकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है किसी तरह की परेशानी की कोई बात नहीं डॉक्टर साहब मुझे अपनी फिक्र नहीं मैं तो विशाल के लिए परेशान हूँ वो तो मुझसे भी ज्यादा नर्वस है <laughs> नमस्ते डॉक्टर नमस्ते ये तो बहुत अच्छा किया आप आगे बैठिए ना मैं आ, आ, मैं तो बैठी हूँ हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ इनसे मिले ये है मेरा दोस्त का बचपन <laughs> ये आजकल बहुत हंसती रहती है कोई परेशानी की बात तो नहीं ना आ, नहीं इनसे आपको मिला ये मेरे दोस्त का बचपन डॉक्टर शर्मा विशाल दोस्त का बचपन नहीं बचपन का दोस्त हाँ एक ही तो बात है ना आपकी पत्नी आपके लिए बहुत परेशान है ये खामा का परेशान होती रहती जरा नर्वस टाइप है ना अच्छा बोलिए क्या पीजेगा चाय या ठंडा अरे तुमने पूछा नहीं हाँ बोलिए हाँ, हाँ, बोलिए बोली, चाय पीजेगा या ठंडा तकल्लुफ की बात नहीं इनकार मत कीजिए डॉक्टर पी लीजिए आपके बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी हाँ बहाने में चाय की क्या जरूरत है मेरा बता चाय में बहाने की क्या जरूरत है डॉक्टर जी आप नहीं जा रही ना ठहरी है ना तो फिर चाय को जाए शर्मा एक काम करो फिर इससे दो बोटल ठंडी पानी ले आओ इसी बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी मैं भी बहुत थका हुआ हूँ तुम गए नहीं खेरी डॉक्टर शर्मा आपके दोस्त को चाय से ज्यादा सेडेशन की जरूरत yes, है रोज रात सुबह और दोपहर एक एक टेबलेट देते रहिए। अच्छा मैं चलती हूँ हाँ डॉक्टर जाइए आप भी बहुत अच्छी होंगी मैं भी बहुत अच्छा हूँ इसी बारे में मुझे एक पहले चाय भी मिल जाएगा तुम गए नहीं घबरा नहीं जल्दी घबरा नहीं जल्दी करो हाँ जल्दी आप जरा जल्दी कीजिए ना ज्योति घबराओ नहीं तो आगे एक्सीडेंट घबराना मत मैं अभी गया अभी आया 
ज्योति छोड़ रहा हूँ ना ज्योति प्लीज छोड़ रहा हूँ ना आगे कुछ गड़बड़ होगी लेकिन मैं कुछ देखता हूँ करता हूँ कुछ मुझे मत दो यार मुझे नीलू का और निम्मी का और शबला का बात तो मेरी बात तो सुनिए अरे मेरी बात तो सुनिए चुप बोलो देखिए बहुत इमरजेंसी है मेरी बीवी को मेरी बीवी को क्या बात क्या बात बोलो मेरा क्या बात हाँ वही आंखे वही नाक वही जवानी वही सब ट्रेन से जल्दी गाड़ी बिचला आगे खतरा है माल चला गया जल्दी जल्दी ना सो धक्का और तुमने एक्सीडेंट करके हमारा गाड़ी तोड़ दिया अरे खाना खराब किया लोट मक्की का बच्चा तुमने एक्शन करके हमारा गाड़ी तोड़ दी है और चुप करो और एक तो हमारी गड्डी ठोक दी थी दूसरा ऊपर से हमको बोलता है तेरा सर अरे सजा सब सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए और हट बिच्छे अरे मैं आपका पैसेंजर हूँ पैसेंजर हो या एक्सप्रेस पहले इसे तुमने बदलो अरे मेरी बात तो सुनिए आगे एक्सीडेंट हो गया और ऊपर से आपने गाड़ी ठोक दिया मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है बहुत इमरजेंसी है गोली मारो गोली मारो हाँ हाँ हटो तुम क्या मेरे बच्चे को गोली मारेंगे तुम्हारा सत्य न जाए तुम्हारा खाना खराब हो जाए गोली नहीं आए छोड़ो वही आंखें वही ना फिर से आगे ज्योति हम आगे पीछे दोनों तरफ ऐसी फंस गए ज्योति होल्ड ऑन मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ ड्राइवर साहब मेरी जो पत्नी है ना वो माँ बनने वाली है ड्राइवर साहब हेलो मेरी जो पत्नी है ना वो माँ बनने वाली है क्या पीएल है ऐसे तुम्हारी घर वाली माँ बनने वाली है तुम इधर खड़े ला दरअसल बात यह है कि वहाँ बहुत ट्रैफिक जैम है अगर आप मुझे हॉस्पिटल तक ले जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी अरे सेठ गाड़ी में बैठो मगर तुम्हारी पत्नी है कौन से हॉस्पिटल में हॉस्पिटल नहीं नहीं वो तो आगे गाड़ी में अरे तुम भी कैसा आदमी है सेठ उसको साथ लाना था ना हाँ साथ ही राइट क्या अरे भाई साहब अरे भाई साहब मेरी टैक्सी का गई मैं तो यही छोड़कर गया था कौन सी टैक्सी हाँ टैक्सी वो जिसमें आप मिस्टर विशाल है जी हाँ मुबारक हो आपको बेटा हुआ है मेरी पत्नी खैरियत से है लेकिन पत्नी की कोई जरूरत नहीं आप मैं डॉक्टर हूँ मेरी भी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी अरे अरे ज्योति सुना तुमने लड़का अरे सुना मैं तो हंसने वाली बातें सुना रहा था तुम रो रहे हो गलती हो गई सॉरी बोलो सॉरी पापा अरे पगले मैंने तो तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है कोई कमी छोड़ी है क्या नहीं पापा तो हंस दो हंस दो ना ले बेटे नाश्ता कर ले लो आ गई आ गई रीटा जी आइए आइए या आप रीटा जी क्या बुलाते हैं रीटा नहीं बुला सकते एनीवे anyway, ट्रेन से कुछ घोड़े आने वाले हैं हमें स्टेशन जाना है इस वक्त तो जरा मुश्किल है क्योंकि मैं लकी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ ओ फो विशाल वाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन आने वाली है पहले ही हम लेट हो चुके हैं प्लीज कम ऑन पापा फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगा आपको मौसी छोड़ आएगी मौसी आज तुम लकी को छोड़ा ना वापसी में मैं लेता हूँ नहीं पापा आज मैं देर से आऊंगा आज शाम को स्कूल के बाद हमें चैरिटी फंक्शन में ले जा रहे हैं फिर रात को स्कूल बस ही मुझे घर छोड़ जाएगी अच्छा अब चलो भी चलता विशाल
परसों पहले कुछ खो गया था बेटे ऐसे लग रहा है जैसे आज फिर से पा लिया हो <laughs> क्या नाम है तुम्हारा लकी बड़े प्यारे बच्चे हो आप भी तो बहुत प्यारी हैं आंटी थैंक यू थैंक यू आंटी कब तक तुम ये सच अपने बेटे से छुपाते रहोगे आज वो इस शहर में आई है कल वो उसके दिल तक पहुंच जाएगी नहीं मौसी नहीं लकी के दिल में मेरा प्यार बसा है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता उसकी जगह कोई नहीं ले सकता कुछ नहीं बेटे इतनी देर से तुझे देखा नहीं था ना चल चल अंदर चल पापा आज फंक्शन में एक आंटी आई थी उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया सारा हॉल तालियों से गुंज उठा अगर तुम वहां होते तो तुम भी आंटी को देखते ही रह जाते बहुत प्यारी है वो और अपने स्कूल की तरफ से उन्हें गुलदस्ता देने के लिए मुझे चुना गया था अरे पापा सुन भी रहे हो या नहीं हा? वो आंटी तुम्हें बहुत अच्छी लगी हाँ अपने पापा से भी ज्यादा मेरे पापा से ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं एक बात बताओ हुँ? अगर तुम्हारे पापा से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार करे तो तुम अपने पापा को भूल जाओगे कैसी बातें करते हो पापा तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार कर सकता है सच हाँ पापा एक जान दो जिसम कभी अलग हुए हैं क्या समझ गया समझ गया बस तो बस तैयार हो जाओ सुनिए भाई साहब ये क्या बता मेरी है छोड़ दो इले कौन है तू अभी बताता हूं भाग गए ये दीदी थैंक यू मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप न आते तो न जाने इसमें शुक्रिया की क्या बात है ये तो मेरा फर्ज था वाह साहब वाह क्या मारा है गुंडो को आप तो अमिताभ बच्चन से कम नहीं लगते अरे लकी बेटे तुम यहाँ कैसे आंटी इधर से गुजर रहा था अचानक कुछ शोर सुना आकर देखा यहाँ तो बहुत गड़बड़ चल रही थी हाँ लकी बेटे अगर ये वक्त आरोप न पहुँचते तो न जाने क्या हो जाता देखिए अब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी आप अंदर चलिए एक कप चाय पी कर ही जाएगा प्लीज अब आप कह रही हैं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ थैंक यू वेरी मच लकी बेटे तुम ही चलो आ जाओ अबे ओ बहुत ड्रामा हो गया अब जाए यहाँ से क्या मतलब लकी बेटा क्या बात कर रहे हो इन्होंने तो मेरी मदद की है नहीं आंटी ये आपके घर में चोरी करने का प्लान बना रहा था वो सब गुंडे इसी के आदमी थे मैं सब सुन रहा था क्या बकता है बकता नहीं दिखाता हूँ चल ही शुरू हो जा अरे अरे क्या कर रहे हो बेटे क्यों? डर गया क्या चौधरी जी बताइए ना आंटी से क्या बात करता है मुझसे करना बोल चोरी करने आया था ना बता आंटी को आज चोरी करने आया था मेरे बाप अब तो बाप कर दे बाबा भाग गया 
लकी बेटे तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो मेरे पापा मुझसे भी ज्यादा बहादुर अच्छा? हैं। अगर वो होते तो उसे भाग लेना देते पॉपकॉर्न बना देते उसका। <laughs> चलो अंदर चले आप यहाँ रहती हैं? हाँ और मैं तो समझा कि आप वापस चली गई मेरे कुछ प्रोग्राम है इस शहर में इसलिए थोड़े दिन में यही रहूंगी चलो चले बात ये है आंटी की मैं लड़कियों ऐसी जरा दूर ही रहता हूँ अरे 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 लेकिन आपकी बात कुछ और है चलिए <laughs> शरीर कहीं का चलो आ, अरे गणेशन यस मैडम हमारे इस नन्हे से मेहमान के लिए कुछ खाने को ले आओ जल्दी हम अभी लाता जी क्या देख रहे हो लकी बेटे आंटी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बजाय आपका नाम लकी होना चाहिए था। <laughs> वो क्यों इतना शानदार घर लंबी गाड़ी इतनी इज्जत क्या नहीं है आपके पास बेटे ये सब हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है खैर ये बता बेटे तुम अकेले घूमते रहते हो तुम्हें डर नहीं लगता डर किस बात का फिर पास ही में तो घर है मेरा अच्छा बेटे ये बताओ तुम्हारी मम्मी तुम्हें अकेले बाहर जाने से रोकती नहीं मम्मी मम्मी तो है ही नहीं सिर्फ पापा है वो भी दिन में काम पर चले जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूँ अच्छा बेटे तुम ऐसे किया करो जब भी दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाया करो ओके अब तो आ ही सकता हूँ ना हमारी दोस्ती जो हो गई है अरे पक्की दोस्ती है ना? <laughs> हीरा यार आज तूने बदमाशी को खूब भगाया इसी बहाने ज्योति आंटी से भी मुलाकात हो गई। आंटी है बहुत अच्छी अरे यार मैं बोलता चला जा रहा हूँ और तुम मुंडी भी नहीं लाता तुझे भूख लग रही है यार भूख तो मुझे भी लग रही है खैर मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ अरे ये रोटियां कहा गायब हो गई जल्दी जल्दी खा ही ना मौसी ने कहीं मुंह चलाते देख लिया तो दो दिन खाना नहीं देगी ले जल्दी खा आ, क्यों रे ये क्या हो रहा है हीरा को बहुत भूख लगी थी मौसी तेरा पापा भी भूखा होगा उसके लिए रोटियां बनाई थी तूने इस मोई को खिला दिया काम तो करता नहीं बेकार का अनाज खाता रहता है आने दे तेरे पापा को उसे कहती हूँ इसे बेच कर भैंस ले अब तुम्हारे होते हुए भैंस की क्या जरूरत है मौसी बदमाश मुझे भैंस कहता है मुझे भैंस कहता है अभी मजा चला रोटी जल रही है मौसी यार हीरा मौसी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है खुद बूढ़ी हो गई है तो खाना भी बूढ़ा पकाती है कब तक वो पापा के लिए रोटियां पकाती रहेगी मैं सोचता हूँ पापा का टाका कहीं फिट कर देना चाहिए वैसे ज्योति आंटी मुझे बहुत पसंद आई क्या ख्याल है तेरा कैसी रहेंगी आंटी पापा के लिए अरे भाई गधे और घोड़े में क्या प्लानिंग चल रही है एक लड़की के बारे में बात कर रहा था लड़की अभी से हाँ बेटा अभी बहुत छोटे जरा बड़े अपने लिए नहीं आपके लिए बंदोबस्त कर रहा था ओ यानी की मेरे लिए लड़की आप ढूंढ रहे हैं दोस्त जो ठहरा और फिर इस घर के बारे में और तो कोई सोचता नहीं ना लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्त मौसी बूढ़ी हो गई है आ? तुम आज तक मेरी देखभाल करते आए हो अब तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए या नहीं लेकिन क्यों? लेकिन वेकिन कुछ नहीं जब भी मुझे कोई लड़की पसंद आएगी मैं उसे घर ले आऊंगा हाँ अच्छा बाबा अच्छा ले आना अब जरा चल कुछ थोड़ा सा खाए भूख लगी है कमा लचक वाह वाह क्या कंपोजिशन है क्या धुन है क्या तड़प है वाह 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 कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जगह आपको म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए <laughs> सोनलाल जी जिंदगी की सरगम में कुछ सुर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप उभर आते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता वाह 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 अच्छा आपको याद है ना आज आपकी रिकॉर्डिंग है जी हाँ मुझे याद है आप बैठिए चाय पीजिए मैं अभी आती जी 
गणेशन अरे ओ गणेशन ये सब कौन है अरे कहा मर गया गणेशन वानकम सर संगीतकार मोहनलाल जी सोनलाल जी आपने हमको बुलाया जी महाशय चाय नहीं पिलाओगे अभी पिलाता हूँ जी इन्ना सर हमारा गाना सुनो जी अमर त्रिचरा पल्ली का किशोर कुमारम जी युडले थी, युडले थी, युडले। <laughs> अच्छा अच्छा बहुत अच्छा गाते हो अच्छा इधर आना आप आप इधर आना एक बात बताओ तुम्हारी मालकिन हमें पसंद करती है या नहीं अय्या दूध में मक्खी जे क्या न, 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 नो सर किचन में दूध नंगा पड़ा जे मक्की गिर जाएगा जे मालकिन तुमको बहुत लाइक करता जी बहुत लाइक करता जी आपने बताया नहीं आप अचानक आ गए कुछ खास काम था आज तो मुझे कुछ काम नहीं है मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ जरा रुक तो ही रहा लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों हो नर्वस कहा नर्वस हो रहा आखिर ये लड़की पापा आरोप इतनी मेहरबान क्यूँ है इतना सुहाना दिन घर में बैठ कर नहीं करते मौसम कितना रोमांटिक है चलो कहीं आउटिंग पर चलते हैं रीटा जी इस वक्त जाना नाम की ना इट इज इम पॉसिबल प्लीज हेलो पापा हेलो हेलो बेटे आंटी हेलो आंटी हेलो बेटे आप कहीं जा रहे थे पापा जा रहे थे हाँ नहीं तो हम तो रीटा आंटी को यही समझा रहे थे कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे चलो अब तो आ गए तसली हो गई डार्लिंग हम आपके पापा को दो तीन घंटों के लिए आपसे चुरा कर ले जा सकते हैं अकेले घबरा तो नहीं जाओगे पापा ऐसी ये पूछ लो ना ओफो, अपने पापा की जान कभी कभी छोड़ भी दिया करो ना तुमने तो इन्हें कोलू का बैल समझ रखा है नहीं रीरा जी ऐसा मत कहिए हम दोनों बाप बेटे नहीं बल्कि दोस्त भी हैं और इसकी कंपनी को मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा पसंद करता हूँ बेटे आप आंटी के साथ गपछा मारो मैं एक फर्स्ट क्लास चाय बना कर लाता हूँ औरत के बिना जिंदगी तुम्हें फीकी फीकी सी नहीं लगती लगती तो है लेकिन लकी के प्यार से मीठी कर लेता हूँ आप शक्कर कितनी लेंगी एक चम्मच एक चम्मच शक्कर 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 नमक 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 हल्दी शक्कर अरे भाई शक्कर कहा अरे भाई लकी बस तू कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ करता रहता बस कहा शक्कर इतनी बढ़िया चाय तो आपको बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगी चाय बनाने में मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ लीजिए ट्राई कीजिए थैंक यू क्यों पसंद नहीं आई जी नहीं बहुत अच्छी है तो फिर पीजिए ना पीती हूँ पापा आपको तो मेहमान नवाजी भी नहीं करने आती क्यों क्या हुआ आंटी को चाय के साथ कुछ बिस्किट बिस्किट नहीं खिलाओगे ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स यस अरे दोस्त ये रीटा जी ऐसे कैसे चली गई हाँ कहीं तुमने तो कुछ पापा ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यहाँ क्यों आती है मजबूरी है बेटा मुझे भी अच्छी नहीं लगती मैं थोड़ी बुलाता हूँ वो तो खुद आती है अब देखना अभी अपना पर्स छोड़ गई फिर आएगी दोबारा लेने अब नहीं आएगी वो हाँ <laughs> तो क्या उसने तुम्हारे पापा से शिकायत नहीं की वो आएगी तो शिकायत करेगी ना आंटी अच्छा भाई देखो तुमने उसके साथ जो सुलूक किया ना वो अच्छा नहीं है हा? आप नहीं जानती आंटी वो तो मेरे पापा के पीछे पड़ गई है अच्छा वो उनसे शादी करना चाहती है तो क्या हर्ज है अगर अच्छी लड़की है तो करवा दो ना शादी नहीं आंटी नहीं मैंने तो उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा है 
बहुत प्यार है तुम्हें अपने पापा से। आप देखेंगी ना तो आपको भी प्यार हो जाएगा उनसे उल्लू कहीं के छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते आंटी मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन बहुत समझदार हूँ आंटी आप भी अकेले हैं मेरे पापा भी अकेले हैं आप उनसे मिलिए ना नहीं बेटे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ एक ही बार बाहर आती है मुझ पर जो बाहर आनी थी वो आ चुकी आप कभी नहीं आ सकते मेरे पापा बहुत अच्छे हैं आंटी एक बार मिलने में तो कोई बुराई नहीं <laughs> अच्छा एक बार मिलाना चाहते हो तो ले आओ उन्हें थैंक यू आंटी <laughs> जब कुत्ता पागल होकर मालिक को काटने लगे तो उसे गोली मार दी जाती है तुम फिक्र मत करो रीटा उसे आने दो और फिर देखो तमाशा तुम हिलाकर अगर उसने तुम्हारे पांव ना चाटे तो मुझसे कहना ओ आ गए यस सर आपने मुझे बुलाया सर विशाल साहब एक जमाना था जब आप रेस की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती समझे जाते थे चैंपियन जॉकी थे आप लेकिन आप यह मत भूलिए कि आज आप मेरे एक मामूली से नौकर हैं मैं जानता हूं सर इस बात को मैं कभी नहीं भूला तो फिर तुम ये कैसे भूल गए कि रीटा मेरी बहन है वो तुम्हें इज्जत बख्शने तुम्हारे घर गई और तुम्हारे बेटे ने उसके साथ क्या सुलूक किया जानते हो लकी ना समझ है बच्चा है वो वो बच्चा नहीं शैतान है देखिए आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कह लीजिए लेकिन मैं अपने बच्चे की तोहिन बर्दाश्त नहीं कर सकता हम भी अपनी बहन की तोहिन बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम्हारे बेटे ने रीटा की बेजती की है और उसे रीटा के कदमों में सर रखकर माफी मांगनी पड़ेगी मेरा बेटा किसी के पाव में सर नहीं रखेगा और ना ही किसी से माफी मांगेगा अगर यहां नौकरी करनी है तो हमारी यही शर्त है अगर आपकी यही शर्त है तो आपकी नौकरी आपको मुबारक हो जिससे मेरे बेटे का सर झुकता हो तोहिन होती हो तो लानत है ऐसी नौकरी पर देखा देखा इसका दिमाग चलो भाई हम तैयार हैं चल लगा चलकर खुद ही देख लेना तुम्हारा दोस्त हूँ अच्छी जगह ले जाऊंगा चलो ऐसे क्या हो गया है तुम्हें पापा ऐसे फटीचर कपड़ों में चलोगे फटीचर ये तो बहुत अच्छा कपड़े है भाई यार पापा मेरा नाम बदनाम कराओगे क्या नहीं नहीं मैं तुम्हारा नाम क्यों बदनाम कराऊंगा भाई हा? देखो पापा जब किसी खास आदमी से मिलने जाते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं चलो उतारो इन्हें ओके बस यार बस ये तो मेरे सर पर चढ़ गई जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ सारी उतर जाएगी क्या चलिए देर हो रही ओ, चलो ये देखो पापा बंगला तो बहुत शानदार है पापा अभी तो आपने देखा ही क्या है बंगले वाली तो इससे भी ज्यादा शानदार है अच्छा तो बुला भाई अभी बुलाता हूँ आंटी आंटी लकी लकी तुम जरा बाहर जाओ लकी 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 मेरा बेटा है लकी अब लकी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं नहीं विशाल विशाल लकी लकी मेरा बेटा है नहीं नहीं लकी तुम्हारा बेटा नहीं मेरा बेटा है आज तुम मां होने का दावा कर रही हो ना उस वक्त कहां थी जब लकी तुमसे बिछड़ कर बिलक बिलक कर रो रहा था उस वक्त तुम कहां थी जब रात भर जाकर मैं उसे दूध पिलाया करता था उसके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोया करता था उस वक्त तुम कहा थी मैंने लकी को कहा, कहा नहीं ढूंढा विशाल लेकिन तुम तुम उसे मेरी दुनिया से चुराकर किसी और ही दुनिया में लेकर चले गए हाँ मैं ले गया था उसे क्योंकि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी दुनिया में पैसे की हवस थी सोने और चांदी के महल थे और मैं नहीं चाहता था कि उन बंद महलों में मेरे बेटे का दम घुट जाए और आज में मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे माहौल का गंदा साया भी उस पर पड़े तुम नहीं जानते विशाल 
मैं लकी के प्यार के लिए कितना तड़पी हूँ प्यार तुम्हें लकी से नहीं प्यार तुम्हें झूठी शान और शौकत से जिसे तुमने पा लिया है ममता मोहब्बत प्यार सब कुछ कुर्बान कर दिया तुमने अपने शौक के लिए अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं न मुझसे न लकी से मुझे मुझे सिर्फ एक बार उसे अपने सीने से लगा लेने दो आखिर मैं उसकी माँ हूँ मैंने उसे जन्म दिया है माँ सिर्फ जन्म देने का ही नाम नहीं होता है उन दुखों को झेलने का नाम है जो एक औरत अपने बेटे को पालकर झेलती है और वो तमाम दुख मैंने सहे हैं इस नाते से लकी के माँ और बाप दोनों मैं हूं तो, तो क्या तुमने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया बताया है कि तुम मर चुकी हो और ये झूठ मैं जिंदगी पर निभाऊंगा जलील नहीं करना चाहिए था तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो मौसी अब इस घर की किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है औलाद घर की बेजान चीज नहीं होती बेटे मर्द हो ना माँ की ममता को नहीं समझ सकते कह जो दिया मौसी मैं उसका मनुष्य साया भी लकी पर पढ़ने नहीं दूंगा लेकिन क्यों लकी उसका भी तो बेटा है आखिर ऐसा कौन सा कसुर किया है उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो उसे ये तो जिस पर गुजरती है वही जानता है मौसी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे कोई मर्द समझौता नहीं कर सकता आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ज्योति जी आपके पति देव को हम मना लेंगे किस बात के लिए आप मनाना चाहते हैं मुझे विशाल आ, 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 ये ये वही म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना मोहन लाल जी मोहन लाल सोहन लाल टू एंड वन तो आप लोग मेरी पत्नी से फिल्मों में गाना गवाना चाहते हैं हा? बेशक अपनी हर फिल्म में गाना गवाएंगे है ना और एक नहीं कई गाने गवाएंगे <laughs> क्या आवाज है क्या सुर है क्या देखिए मिस्टर मोहनलाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं मोहनलाल सोहनलाल टू एंड वन विशाल मैंने तो उनको मना कर दिया था साफ कह रहा था की आपको मेरा गाना पसंद नहीं।, नहीं लेकिन ये लोग नहीं माने और फिर मम्मी ने इनसे एडवांस भी ले लिया है <laughs> देखो ज्योति तुम मेरी पत्नी हो कोई गाने बजाने वाली नहीं हो कि पैसा फेंको और तमाशा देखो देखिए आप लोग जाइए यहाँ साहब जरा तमीज से बात कीजिए आप आप कौन होते हैं मुझे तमीज सिखाने वाले अरे वही कैसी बात करता है तुम कैसे जाएगा हम यहाँ से हम कोई भीख नहीं मांगता है तुमसे डेट मांगता है दो हजार रुपया रोकड़ा दिया है मम्मी को विशाल आइंदा इस तरह के लोग इस घर में ना आए ज्योति क्यों ना आए वो क्या बुराई थी उनमें यही कि उन्हें मेरी आवाज पसंद है वो मेरी कला के दीवाने हैं शर्म मानी चाहिए विशाल तुम्हें घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि घर की बाईस जिंदगी छोड़कर एक गाने बजाने वाली बनना चाहती हो भांड मरासियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है क्या बात है शर्मा तुम लोग भी कमाल के माँ बाप बच्चों को एक डिग्री बुखार है एक सौ चार और उसको नौकरानी के ऊपर छोड़कर चले गए अरे जब बच्चा पैदा किया है तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी तुम पर आयद होती है अगर उसको निमोनी हो जाता तो खैर फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना थैंक यू मालकिन कहा जी वो तो सुबह से बाहर गई है बाहर गई कहा आज उनके गाने की रिकॉर्डिंग है चलो मुझे ये एक 
गाना गा लेने दो विशाल मैं कहता हूँ चलो प्लीज विशाल समझने की कोशिश करो सारा अरेंजमेंट हुआ है कितने सारे लोग आए हुए हैं प्लीज विशाल प्लीज विशाल क्या कर रहे हो सब लोग देख रहे हैं मेरी बात तो सुनो ज्योति जी अरे कहा लेकर जा रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग का क्या होगा ज्योति जी मेरी बात सुनिए ज्योति जी देखिए मेरी रोकिए अपनी बेटी को रोकिए सौभाग्यवती जी वरना मैं तबाह हो जाऊंगा देखो इसे आज तुम्हारे गाने का शौक तुम्हारे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा हो गया है हाँ जब मैं गई थी बिल्कुल ठीक था ये मैं पूछता हूँ मेरे मना करने पर भी तुम क्यों गई मना किया था तो क्या हुआ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ कोई नौकरानी नहीं जो इस तरह मुझे रिकॉर्डिंग थिएटर से घसीट कर ले आए हर वक्त अपनी इज्जत अपनी इज्जत करते रहते हो मैं पूछती हूँ मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं तुमने मुझ पर हाथ उठाया विशाल तुमने मुझ पर हाथ उठाया मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ मेरे भी अपने अधिकार है अपनी हैसियत है तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ माँ और पत्नी की है इससे और ज्यादा कुछ बनने की कोशिश मत करो जलते हो तुम मुझसे मैं जलता हूँ हाँ हाँ हा, तुम जलते हो तुम्हें डर है कि मेरी शौरत कहीं उस ऊंचाई तक पहुँचने जाए जहाँ तुम्हारी हस्ती बहुत छोटी पड़ जाए मेरी आमदनी तुमसे बढ़ न जाए आज आज मैं तुम्हारी पत्नी के नाते जानी जाती हूँ तुम डरते हो कि कहीं कल तुम मेरे पति के नाम से पहचाने न जाओ हाँ हाँ मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीठ के पीछे ये कहें कि वो देखो एक गाने वाली का पति जा रहा है लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ मैं गाऊंगी और जरूर गाऊंगी तो मेरा फैसला भी सुन लो ये घर या गाना बजाना दोनों में से एक को चुनना होगा तो ठीक है मैं माँ के घर जा रही हूँ गुस्सा ठंडा हो जाए तो आ जाना करो हाथ मत लगाओ मेरे बच्चे को तुम्हारा बच्चा ये मेरा बच्चा है मैंने जन्म दिया है इसे मेरा दूध पीकर पल रहा है ये मैं इसकी माँ हूँ और बच्चे पर माँ का अधिकार ज्यादा होता है रोक सकते हो मुझे ठहरो ज्योति अगर तुम इस चौकट से बाहर गई और जहाँ ये चौकट है कल वहाँ तुम्हारे लिए दीवार बन जाएगी अरे तू होता कौन है मेरी बच्ची को धमकाने वाला हा? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ अरे सोचती क्या है बेटी मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहेगी भगवान का नाम लेकर फलान जाए चौखट समझी चल मेरे साथ चल देखती क्या है चल अब बस भी करो माँ बस कैसे करूँ वो थप्पड़ तेरे मुंह पर ही नहीं मेरे दिल पर भी मारा है उस कल मुए ने का कंबल कहा गया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया अब तुम्हें बताओ मौसी मैं क्या करता समझौता करती अपने लिए नहीं अपने बेटे के खातिर आपस की दुरिया मिटा देते तुम्हारी जरा सी जिद के खातिर लकी की जिंदगी अधूरी से बनकर रह गई है हाँ तुम तो हमेशा की तरह मुझे दोष दोगी लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ क्या पूरा कसूर मेरा ही था नहीं बेटे नहीं कुछ उसका कुछ तुम्हारा और कुछ हालात का लेकिन डरती हूँ तुम्हारे किए की सजा लकी को न भुगतनी पड़े अच्छा बेटा शाम को लेना आ जाऊ ओके पता ओके मेरा बेटा जख्मी हो गया प्लीज जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए आप मेरे साथ आइए पापा ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए अच्छा आप इधर आइए यहाँ साइन कीजिए पापा
तुम क्यों आई हो लकी अब कैसा है कौन लकी मेरा बेटा वो तुम्हारा बेटा नहीं है मुझे एक बार अपने बच्चे को देख लेने दो विशाल हर किस नहीं आज तुमने बेदर्दी की सारी हदें तोड़ दी हैं विशाल मत भूलो कि मैं भी एक माँ हूं और लकी मेरा बेटा अब उसे अपनाने का हक मुझसे भी कोई नहीं छीन सकता आज तक मैं उसके लिए तड़पती रही हूं लेकिन अब अब तुम्हें पता चलेगा कि बेटे की जुदाई का दर्द कैसा होता है उठो बेटा दूध पी लो बस चलो बेटा सो जाओ एक घंटे बाद आपको जूस देना पापा तुम्हारी घड़ी कहा है घड़ी वो आ, वो भी बीमार होगी डॉक्टर के पास भेजी डॉक्टर के पास हम्म रिपेयर के लिए चलो सो जाओ ऐसे कब तक घर की चीजें बेच बेच कर गुजारा करो नौकरी के बिना कैसे चलेगा आज राशन वाला आया था कल लकी की फीस फरनी है आखिर तुम उसे किसी सस्ते स्कूल में क्यों नहीं डाल देते यूँ पैसा जाया करने की क्या जरूरत मौसी कितनी बार कहा कि ऐसी बातें मत किया करो लकी मेरा शहजादा बेटा और मैं उसे शहजादे की तरह पालूंगा बस एक बार उसे ठीक हो जाने दो देखना लाखों कमाऊंगा मैं उसमैन विशाल साहब रजिस्ट्री है आपका नाम ये क्या है बेटे नोटिस है कोर्ट का बड़ी वकालत किया करती थी ना उसकी केस कर दिया उसने मुझ पर केस कैसा केस लकी पर हक जता है छीन लेना चाहती है मेरा बेटा मुझसे अब क्या होगा बेटे कुछ नहीं होगा मौसी अगर ज्योति को अपनी दौलत पर नाज है तो मैं भी लकी की खातिर बड़े से बड़ा वकील करूंगा यस नहीं भाई कल का कह दो हम्म चलो ठीक है भेज दो अंदर नमस्ते कहिए क्या काम है एक केस के बारे में आपकी राय लेनी थी हम्म कैसा केस मेरा बच्चा मेरी बीवी जो मुझसे अलग हो चुकी है वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेना चाहती बच्चे की उम्र क्या है सात साल अरे भाई फैमिली लॉज की तमाम बातें आपके फेवर में है ये काम तो कोई भी वकील कर सकता है हमारे पास आने की क्या जरूरत थी उसके पास बहुत पैसा है सर आपने मशहूर सिंगर ज्योति का नाम तो सुना होगा ऑफ कोर्स उसे कौन नहीं जानता वो ही है मेरे बेटे लक्की की माँ ऐसे आप खड़े क्यों हैं बैठिए ना बैठिए लोगों से पता चला कि आपसे बेहतर इस केस को कोई नहीं लड़ सकता और लोगों ने यह भी बताया होगा कि मेरी फीस आपकी जो भी फीस होगी मैं दूंगा लेकिन लक्की मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए नहीं निकलेगा फिलहाल आप एक काम कीजिए मेरे सेक्रेटरी से कल शाम का टाइम ले लीजिए और दस हजार रुपए एडवांस लेते आइए ओके ये लीजिए आपका लाइसेंस अब आप रेस में हिस्सा ले सकते हैं थैंक यू सर लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि अचानक इतने सालों बाद आप जरूरत एक बार फिर मुझे इस मैदान में ले आई आप तो जानते हैं यही मैदान कभी मेरी जिंदगी था ऑफकोर्स ऑफकोर्स बेस्ट ऑफ लक थैंक यू विशाल तो आप भाई हमें जानकर ये बहुत खुशी हुई कि तुमने दोबारा रेस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है इस नई जिंदगी की शुरुआत तुम हमारे घोड़े से क्यों नहीं करते आज मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं <laughs> लगता है हमसे अब तक नाराज हो भाई हमने तो अपना हक समझकर कहा है हक तो आपने उसी दिन अदा कर दिया था जिस दिन आपने मुझे नौकरी से निकाला था 
एक बात याद रखिए सेठ मैं जब भी राइडिंग करूंगा थोड़ा आपका नहीं होगा गुड बाय ये लो और याद रहे कि विशाल का घोड़ा किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए आप फिक्र मत कीजिए सर आज के बाद विशाल सवारी के काबिल ही नहीं रहेगा एक्सरे रिपोर्ट हेयरलाइन कराए कैसे पेशेंट रिपोर्ट ही लीजिए ओ माय गॉड पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार किया यस डॉक्टर कमान लेट्स गो हरी अप हरी अप कंप्लेनेंट ज्योति शर्मा वर्सेस मिस्टर विशाल योर ऑनर मेरी क्लाइंट ने अपने इकलौते बेटी की कस्टडी के लिए दरखास्त पेश की है दलीलों से मैं ये साबित कर सकती हूं कि बच्चा बाप के बजाय मां के पास रहना चाहिए लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि अदालत की हिदायत के बावजूद ना तो डिफेंडेंट और ना ही उसका कोई वकील इस वक्त यहां मौजूद है इसलिए मैं अपील करती हूं कि अदालत की नाफरमानी को मद्देनजर रखते हुए एक तरफा फैसला किया जाए और मेरी क्लाइंट को अपने बेटी की कस्टडी का अधिकार दिया जाए धैर्य योर ऑनर योर ऑनर मैं एक डॉक्टर हूं और मिस्टर विशाल की तरफ से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं इजाजत है योर ऑनर मिस्टर विशाल की गैर मौजूदगी की वजह अदालत की नाफरमानी नहीं बल्कि एक सीरियस एक्सीडेंट है मैंने खुद उनका ऑपरेशन किया है और इस वक्त वो बेहोश पड़े हैं मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेडिकल ग्राउंड्स पर यह मुकदमा रोक दिया जाए और जब तक मिस्टर विशाल यहां आने के काबिल ना हो जाए किसी फैसले पर ना पहुंचा जाए योर ऑनर क्योंकि इस मुकदमे को नतीजे तक पहुंचने में वक्त लगेगा इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी क्लाइंट को अपने बच्चे से मिलने की इजाजत दिलवाई जाए योर ऑनर एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जब तक इस मुकदमे का फैसला ना हो जाए बच्चे को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि यह उसकी मां है इससे उस मासूम के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा अदालत हिदायत करती है कि ज्योति देवी हफ्ते में एक दिन अपने बच्चे से मिल सकती हैं या दिन भर के लिए उसे अपने घर ले जा सकती हैं शाम को बच्चा वापस भेज दिया जाए
ठोकर लग गई और किस्मत से टकरा गया चलो चलो आंटी से नहीं मिलोगे पापा पापा आप तो थे नहीं तो आंटी हमें यहाँ ले आई हमने बहुत मजा किया है ना आंटी देखो लड़की कितना खुश है आ, इसे थोड़ी देर यहाँ और रहने दो प्लीज आ, इन सब बच्चों के साथ खेल रहा है खेल खत्म हो चुका है और कानून की दू ही मोहल्लत भी इस वक्त लकी को उसके पापा की जरूरत है चलो लकी ठहरो लकी गणेशन जी मैडम तुम अपनी प्रेजेंस तो भूल ही गई ये लो थैंक यू आंटी यू वेलकम बाय आंटी बाय बाय चलो पापा पापा आंटी बहुत अच्छी है देखो कितने सारे प्रेजेंट्स दिए हैं मुझे वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। नहीं बेटे वो खिलौने देकर प्यार जताकर तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है सच पापा हाँ बेटे तो नहीं चाहिए मुझे खिलौने जो मुझे मेरे पापा से छीनना चाहे उसकी कोई चीज नहीं चाहिए मुझे मैं आंटी से बात भी नहीं करूँगा वकील का आदमी आया था बेटे जानता हूँ मौसी उसको पैसे देने <laughs> ये दौलत भी बड़ी जालिम चीज है कितनी जल्दी आदमी के घमन गुरूर और उसूलों को मिट्टी में मिला देती है याद है एक दिन आपने मेरी नौकरी पर लानत भेजी थी पर कोई बात नहीं मैं ये सारी बातें भूलकर आपको रुपया दे सकता हूं अगर आप मेरे चौकी बन जाएं ये बात अब मेरे बस में नहीं है सर क्यों मैं मजबूर हूं और मैं ये मजबूरी आपको बता नहीं सकता मुझे मजबूरियां सुनने का कोई शौक नहीं रुपया हैसियत देकर दिया जाता है और आज तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं और फिर इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें किस खाते में दू मेरी नौकरी मुझे वापस लौटा दीजिए मैं दिन और रात नौकरी वो तो मैं किसी और को दे चुका हूं हाँ हमारे फार्म का एक साइज छुट्टी पर गया हुआ है और हमें घोड़ों की सफाई के लिए एक आदमी की जरूरत है तुम चाहो तो वो नौकरी मैं तुम्हें दे सकता हूं मुझे मंजूर है सर गुड इसके अलावा मुझे मेरी रकम की गारंटी भी चाहिए गारंटी मैं क्या दे सकता हूं सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो हीरा है हीरा यही नाम है ना उस घोड़े का राइट तो फिर घोड़ा ले आओ और दस हजार रुपए ले जाओ नहीं 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 वो घोड़ा मेरा नहीं है मेरे बेटे का है भाई दिस इज योर प्रॉब्लम उसके बिना मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता और जब तुम मुझे मेरे रुपए वापस लौटाओ तो अपना घोड़ा ले जाना राइट अब तुम जा सकते हो हुआ बेटे कुछ नहीं मौसी क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ मैं हार गया मौसी मैं हार गया कल तक अगर वकील को पैसे नहीं पहुंचे तो वो केस नहीं लड़ेगा लकी हमारे हाथ से निकल जाएगा हमसे छीन जाएगा <laughs> <laughs> 
जेके साहब ने मना कर दिया पैसा तो देने को तैयार है मौसी लेकिन बदले में हीरा को गिरवी रखना पड़ेगा जो मैं हर किस नहीं करूंगा बेटा घोड़ा फिर भी आ जाएगा दिन बदलेंगे लेकिन इस वक्त नहीं मासी नहीं मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता हीरा उसके सबसे प्यारी चीज है उसके साथ खेला है पला है पड़ा हुआ है और तुम कहती हो मैं उसे गिरवी रख दू कल वो हीरा के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा लकी पूछेगा ही नहीं बेटे तुम वाह पापा दोस्त भी कहते हो और दोस्ती का मतलब भी नहीं समझते नहीं बेटे नहीं नहीं तेरे हीरा को तुझसे अलग नहीं होने दूंगा उसी बात में दोस्त दोस्त के काम आता है ना पापा बोलो ना पापा बेटे तो फिर गलती हो गई बोलो सॉरी सॉरी बेटे पापा तुमसे प्यारी मुझे कोई चीज नहीं है लो चाहे इसे बेच दो चाहे इसे गिर भी रखो पापा जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे रोमत बेटे रोमत मैं कहा रो रहा हूं मौसी और फिर तुम्हें तो कहती थी कि हीरा को बेच दो बेकार में अनाज खाता रहता है मेरे बच्चे मिलो शादी एक पवित्र बंधन है और खास तौर से हमारे समाज में इसकी बहुत अहमियत है अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्बे खाई जाती हैं। मगर इसके बावजूद आए दिन ये कस्बे तोड़ दी जाती हैं। हंसते बसते घरों के सुख को बर्बाद कर दिया जाता है अपनी संस्कृति और धर्म के पवित्र उसूलों का गला घोट देना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जुर्म है आज भी इस अदालत के रूबरू चुन की एक ऐसी ही कहानी है जिसका शिकार एक औरत और उसका मासूम बच्चा है और जिसका कसूरवार एक खुदगर्ज और संगदिल मर्द है योर ऑनर मैं आपकी इजाजत से मिस्टर विशाल से कुछ सवाल करना चाहती हूं मिस्टर विशाल तशीफ लाइए मिस्टर विशाल मेरी क्लाइंट ने आप पर इल्जाम लगाया है कि बरसों पहले आप उसके दूध पीते बच्चे को घर से चुराकर गायब हो गए क्या यह सच है क्या शायद आप नहीं जानते कि एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से अलग कर देना एक संगीन जुर्म है और अगर जानबूझकर आपने यह जुर्म किया है तो जाहिर है इसकी कोई वजह रही होगी क्या मैं पूछ सकती हूं आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया क्योंकि वो सिंगर बनना चाहती थी और आपकी नजर में ये एक ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता आपके नजदीक तो औरत का काम सिर्फ घर संभालना झाड़ू देना और बच्चे पैदा करना है खैर आप दोनों के जीवन में ये दरार कब पड़ी बच्चा पैदा होने से पहले या उसके बाद बच्चा होने के बाद और बच्चे का मसला कैसे हल किया आपने मैं बच्चे को लेकर दूसरे शहर चला गया लेकर नहीं मिस्टर विशाल उसे चुरा कर 
उसकी माँ से इजाजत लेने की आपने जरूरत ही नहीं समझी क्योंकि आपके नजदीक औलाद तो बाप की मिल्कियत होती है माँ सिर्फ अपनी जान पर खेल कर बच्चे को जन्म देने का फर्ज पूरा करती है और इसलिए आप गैर कानूनी तौर पर उसे लेकर फरार हो गए बच्चे को मां के बारे में क्या बताया आपने कि वो मर चुकी है मिस्टर विशाल एक मासूम बच्चे से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आप जमीर ने कुछ तो धिकारा होगा आपको यह जमीर नामी चीज को बिल्कुल ही भुला दिया आपने बाय द वे आजकल आप क्या करते हैं कुछ दिन पहले नौकरी करता था आजकल बेकार हूं पता नहीं है आपको सच से इतनी नफरत क्यों है मिस्टर विशाल वरना आप अच्छी तरह जानते हैं आप बेकार नहीं नौकर हैं एक अस्तबल में जहां आप घोड़ों की सफाई करते हैं आई ऑब्जेक्ट है वाना वकील साहबा को मेरे क्लाइंट पर कीचे उछालने का कोई हक नहीं आखिर ये साबित क्या करना चाहती है मैं ये साबित करना चाहती हूँ योर ऑनर की ये आदमी एक झूठा खुद और बेजमीर इंसान है जिसने अपनी नेक और पतिव्रता पत्नी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि वो सिंगर बनना चाहती थी घर की जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलना चाहती थी मासूम जहन को एक अच्छी परवरिश और एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है मिस्टर विशाल आप अपने बेटे के लिए एक कामयाब बाप कैसे बन सकते हैं जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी के किसी भी पहलू में आप कामयाब नहीं रहे You are a total failure, Mr. Vishal. आप एक नाकाम इंसान है अपने पेशे में नाकाम यहां तक कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी नाकाम ऐसे इंसान का औलाद पर कोई अधिकार नहीं योर ऑनर अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ उसकी मां का अब यहां औरतों की तरह सर पकड़कर बैठने से क्या फायदा केस तुम लोग खराब करते हो और बदनाम होता है वकील हर बात पे इस तरह सारी हिलाने की क्या जरूरत थी दरअसल बात यह थी वकील साहब मैं परेशान हो गया था परेशान हो गया था मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वहां किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे बताया तो था लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम्हारी जरा सी गलती ने मुझे डिफेंसिव पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है एंड दस्ट दोजिशन आई हेट आई डोंट लाइक इट अब होगा क्या होना क्या है अब होगा ये कि कल सुबह बच्चे को कोर्ट में ले जाएंगे नहीं वकील साहब लकी अदालत में नहीं आएगा उसे लाना पड़ेगा मुझे ये केस जीतना है आपको ये केस लकी को अदालत में लाए बगैर ही जीतना होगा ओके ओके ज्योति देवी जरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लीजिए थैंक यू हाँ तो ज्योति देवी ना तो मैं ड्रामा कंपनी का आदमी हूं ना टीवी प्रोड्यूसर और ना ही म्यूजिक डायरेक्टर लिहाजा मेरे हर सवाल का जवाब टू द पॉइंट और साफ साफ दीजिएगा अलिफ लैला की कहानियां सुनानी शुरू मत कर दीजिएगा इससे एक तो अदालत का वक्त जाया होगा दूसरा मेरा भी और आप तो वैसे भी ओवर कमिटेड हैं आप जानती हैं कि एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी में पति का क्या दर्जा होता है जी हाँ पति परमेश्वर कहलाता है भगवान का स्थान दिया गया है उसे क्या इस बात से आप इनकार करती हैं जी नहीं फिर भी आपने अपने पति की आज्ञा मानने से इनकार किया मैं पूछ सकता हूं क्यों मैं ऐसा हरगिज नहीं करती मगर मगर आपके शौक ने आपको मजबूर कर दिया इसलिए कि आपका शौक आपको घरेलू जिंदगी से ज्यादा अजीज था एम आई राइट मैंने तो सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि औरत बलिदान और कुर्बानी का दूसरा नाम होती है और वैसे देखा जाए तो आपने भी ऐसी एक मिसाल कायम कर दिखाई है जी जी हां शायद आप भूल रही हैं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है आपने अपने घर की अपने बच्चे की और अपने पति की और ऐसा करके बरसों से चली आ रही इस परंपरा को आपने खाक में मिला दिया है औरत और पवित्रता के नाम पर थप्पा लगा दिया है एक ही छटके में उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है ऑब्जेक्शन योर ऑनर ऑब्जेक्शन सस्टेन ज्योति देवी क्या आपकी हरकत साबित नहीं करती कि आप एक निहायत ही खुदगर्ज औरत हैं? ऑब्जेक्शन सर ऑब्जेक्शन सस्टेन यस योर क्या ये सच नहीं 
क्या आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पति और बच्चे को दाव पर लगा दिया यहां तक कि उस दहलीज को भी पार कर गई जिसके बाद औरत पत्नी नहीं बदनामी का दाग कहलाने लगती है ऑब्जेक्शन सर एन आई ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन सर ये एक बच्चे के भविष्य का सवाल है अगर वकील साहब मेरे क्लाइंट पर खींचे उछालने का हक रखती हैं, तो मैं भी इस औरत को बेनकाब करने का हक रखता हूं हाँ तो ज्योति देवी तो फिर ये शौक तो ना हुआ एक प्रोफेशन बन गया एक जरिया बन गया दूसरे लफ्जों में यू कहिए कि आप अपनी आवाज बेचती हैं मेरा मतलब है कि जिस तरह एक दुकानदार सौदा बेचता है या बदनाम औरत ने अपना जिसम बेचती है वकील साहब को यह मालूम होना चाहिए कि आवाज बेचने और जिस्म बेचने में बहुत फर्क होता है अरे भाई आप खफा क्यों होते हैं मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं शुक्रिया हाँ तो ज्योति देवी आपके पेशे में आपका वास्ता यकीनन मर्दों से भी पड़ता होगा मेरा मतलब है कि प्रोड्यूसर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह से पूछ सकता हूं कि कितने मर्दों के साथ आपका करीबी ताल्लुक रहा है मेरा मतलब है कि जिसे आप लोग अपनी जुबान में रोमांस कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी को चाहा है ना 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 आप भूल रही हैं एक नाम और भी है म्यूजिक डायरेक्टर हरीश शाह का जिसने आपके इश्क में खुदकुशी करने की कोशिश की थी उस खुदकुशी की वजह मेरी मोहब्बत नहीं मेरी नफरत थी ऐसी और उस संगीतकार के बारे में आपको क्या कहना है जिसके पांच गानों के लिए आपने पैसे ही नहीं लिए वहां भी मोहब्बत नहीं एक गिरते हुए इंसान को सहारा देने की कोशिश थी लोगों को सहारा देने का बहुत शौक है आपको और शायद इसी शौक ने आपको घर की चार दीवारी से निकलकर सेठों के बंगलों की जीनत बनने पर मजबूर कर दिया शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने घर का चराग बनने के बजाय महफिलों की क्षमा बनना पसंद किया कौन नहीं जानता जिस पेशे से आपका ताल्लुक है वहां दिन सोते हैं और रातें जागती है संगीत की महफिलें सजती है नाच गाना चलता है रंग रलियां मनाई जाती है और इन महफिलों में मर्द अपने होश कमाकर औरत की इज्जत को एक खिलौने से ज्यादा नहीं समझते मैं पूछता हूं क्या यही भविष्य पसंद किया है आपने अपने बच्चे के लिए क्या यही गंदा माहौल दिखाना चाहती है उस मासूम के जहन को क्या यही बदनामी का दाग सजाना चाहती है उस बच्चे के चेहरे पर आपने एक तंग गली से रोशन बंगले तक जो सफर तय किया है उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है ज्योति देवी बहुत कुछ जमीर एहसास दिल यहां तक कि जिसम की खूबसूरती को भी दाव पे लगा देना पड़ता है मेरे नजदीक शोरत और चमक तमक में लिपटी हुई आपके काया किसी जलील और बदनाम औरत से कदम कम नहीं बस कीजिए वकील साहब बस कीजिए बस कीजिए Your Honor, मुझे नहीं मालूम था कि एक को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे पर इतना कीचड़ उछालना पड़ता है मेरा बच्चा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है लेकिन उससे भी ज्यादा अजीज ज्योति की इज्जत है जिसे मैं जिसे मैं रसुआ होती नहीं देख सकता नहीं देख सकता अदालत आपके जज्बे की कदर करती है लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके विवाद के कहने से आपके केस पर क्या असर पड़ सकता है जानता हूं यन ऑनर मगर मैंने पहले इन्हें बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं अब इनके दुखों को और बढ़ाना नहीं चाहता तो आप बच्चे को ज्योति देवी के हवाले करने को तैयार हैं मैं तैयार हूं सर लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए ठीक है अदालत आपको पंद्रह दिन का वक्त देती थैंक यू सर घर की सारी रौनक उसी से है बेटा अगर वो चला गया तो ये घर सुना हो जाएगा हाँ माँ उसी घर तो सुना हो जाएगा लेकिन माँ का प्यार मिलने से 
लकी के दिल के घाव तो भर जाएंगे लकी को बाप की जरूरत है तेरा प्यार उसके लिए काफी है उसे रोक ले बेटा रोक ले उसे कैसे रोक लू मासी फिर तुम्हें तो बहुत तंग करता था ना हाँ यही गम खाए जा रहा है मुझे वो चला गया तो कौन लड़ेगा मुझसे कौन मनाएगा मुझे ये घर घर नहीं रहेगा बेटे घर नहीं रहेगा मुझे बता रही हो मौसी जिसकी जिंदगी की तमाम खुशियां लक्की में सिमट कर रह गई थी उसकी शक्ल ना देखूं तो मेरी सुबह नहीं होती उसे सीने से ना लगाऊं तो मैं रात को सो नहीं सकता और जब वो जब वो पापा पापा कहता है तो मैं तो उसे मैं तो रो भी नहीं सकता तुम्हारी पैसे की हवस ने मुझे कहीं का ना छोड़ा मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया मेरी खुशियों मेरे अरमानों का गला घोट दिया है तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया मेरी वजह से तेरी जिंदगी नर्क नहीं सर बनी है आज मेरी ही वजह से तू इस दौलत और शरत के मालिक है हर तरफ तेरे नाम का डंका बजता है जिधर जाती है हर तालियों ऐसी गूंज उठते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं खुद को विशाल के बराबर बना लूंगी और सुनो आज से मैंने गाना भी छोड़ दिया है ज्योति अब तुम्हारी सोने चांदी की जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती माँ मैं जा रही हूँ अपने घर जा रही हूँ अपने विशाल के पास जा रही हूँ सुना ज्योति अब ये तेरा घोड़ा नहीं मेरा घोड़ा है तेरे बाप को पूरे दस हजार रूपए दिए बच्चे तेरा बाप इसे बेच गया है समझा चल भाग जाते इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम ज्योति देवी आप केस जीतने के बाद एक हारे हुए वकील के पास आने की वजह उन्हें जेल हो गई है वकील साहब जानता हूं और ये भी जानता हूं कि आज उसे जेल से छुड़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात ने उसे तोड़ दिया है आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि गुमनामी के अंधेरों में खो चुका है जो इंसान खुदकुशी करने पर आमादा हो उसे मेरे जैसा वकील भी नहीं बचा सकता यकीन मानिए वकील साहब वो ऐसे नहीं थे कामयाबी और शोहरत उनके कदम चूमती थी एक बार वो जेल से निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा एक बेटे को उसका बाप मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं वकील साहब इनकार मत करिएगा मैं जानता था आप जरूर आएंगे मेरी वजह से आप जिंदगी में पहली बार केस हार गए मेरी वजह से आपके नाम और शोर पर दब्बा लग गया क्या करता मजबूर था हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा एक केस में हार गया लेकिन दूसरा जीतना चाहता हूं इस वकालत नामे पर साइन कर दो हाई कोर्ट में अपील करके तुम्हें यहां से मैं छुड़ा लूंगा मैं जानता हूं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं लेकिन आज मैं आपकी फीस देने के काबिल नहीं रहा मुझे फीस नहीं चाहिए नहीं चाहिए 
ये क्यों नहीं कहते कि फीस आपको मिल चुकी है ज्योति ने भेजा ना आपको उस औरत ने भेजा है जिसकी इज्जत तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है उस औरत ने भेजा है जो केस जीत कर बिहार गई है उसे सिर्फ बेटा ही नहीं पति भी चाहिए उसकी रिहाई चाहिए आपको फिर से एक बार मायूस होना पड़ेगा जिसकी जिंदगी कैद हो चुकी हो उसे रिहाई कैसे मिल सकती है ये सजा तो मुझे काटनी ही होगी देखो विशाल अगर तुम जिद करोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी डॉक्टर और वकील अपने मरीज या क्लाइंट से पूछकर उसका इलाज नहीं करते आप समझते क्यों नहीं है इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है इलाज है मैं साथ लेकर आया हूं लो पूछ लो अपने बेटे से किसी भी हालत में ये ज्योति के पास रहने को तैयार नहीं तुम यहां जेल में रहोगे तो इस मासूम को क्या अनाथ आश्रम में रखोगे हेलो पापा हेलो बेटे चलो पापा मैं तुम्हें लेने आया हूँ तुम्हारे पापा ने जुर्म किया है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए ना कुछ दिन यहाँ रहना होगा पापा मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है यहाँ बुरे लोग रहते हैं तुम तो बहुत अच्छे हो पापा देखो अब तुम्हें ज्योति आंटी के यहाँ रहना होगा या अंकल तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे नहीं पापा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और फिर ज्योति आंटी तो मुझे तुमसे छीनना चाहती हैं। याद है एक दिन तुम्हें तो कहा था देखो बेटा जिद मत करो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो आज तक मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया तुमने नहीं पापा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मुझे अपने ऐसी दूर मत करो पापा प्लीज पापा देखो बेटा तुम्हें वहाँ जाना होगा मैं नहीं जाऊँगा मैं कहता हूँ तू जाएगा वहाँ मैं नहीं जाऊँगा नहीं जाऊंगा पापा क्या पापा पापा की रट लगा रखी है क्या मिल जाएगा तुझे मेरे साथ रहकर कुछ नहीं दे सकता मैं तुझे तेरा पापा नाकाम इंसान है जो तुझे प्यार के सिवा एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता तू मेरे जैसा बनना चाहता बोल मेरे जैसा बनना चाहता मैं तो ना चुका तुझसे मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ मैं तो ना चुका मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ मैं बहुत थक गया हूँ बेटे बहुत थक गया मत रो पापा तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा तो पहले क्यों नहीं मानी मेरी बात गलती हो गई तो फिर सॉरी बोलो सॉरी पापा क्या सका मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी आती थी हाँ हाँ बेटा तू नहीं जानता तेरा पापा तेरे लिए कितना रोया है वो तेरे बगैर नहीं जी सकता देख मैंने तुझे मारा था ना मैंने अपने आप को सजा भी दे दी अब तुम तो मुझे अपने से दूर नहीं भेजोगे ना पापा नहीं बेटा कभी नहीं तो फिर मुझे अपने सीने से लगा लो हाँ बेटा हाँ पापा क्या हुआ क्या हुआ लकी बेटा तुम बोलते क्यों नहीं मैं तुमसे नहीं बोलूंगा आंटी तुमने मुझे मेरे पापा से छीन लिया यही चाहती थी ना तुम पता नहीं क्या हाल होगा मेरे पापा का रात को उन्हें मेरे बिना नींद भी नहीं आती बहुत प्यार करते हैं मुझसे देखो 
मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना नहीं आंटी तुम मुझसे प्यार नहीं करती नहीं तो तुम मुझे मेरे पापा से कभी अलग नहीं करती बोलो आंटी तुमने ऐसा क्यों किया क्यों किया अपनी ममता से मजबूर थी बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊ बेटा बेटा मैं मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ हाँ माँ तुम्हारी माँ और तुम तुम मेरे बेटे हो मेरे बेटे ये झूठ है मैं सिर्फ पापा का बेटा हूँ और मेरी माँ मर चुकी है नहीं बेटा नहीं तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ कहा था मेरे पास आओ अपनी माँ के पास आओ छोड़ दो मुझे तुम मेरी माँ नहीं हो अगर तुम मेरी माँ होती तो हमारे घर में होती शायद तुम ठीक कहते हो बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ एक बार उस घर की दहलीज पार करके जो गई उसकी सजा आज तक भुगत रही हूँ आज आज तेरे पापा भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं जिंदगी से हार मान ली है उन्होंने कल तक दौलत और शौरत जिनके पांव चूमती थी आज आज वो मुझे तो क्या तुझे भी नहीं पाल सकते नहीं तो क्या वो तुझे अपने से दूर करते लकी बेटे तुझे तुझे अपने पापा से बहुत प्यार है ना तो जा उन्हें फिर से चैंपियन बना दे मैं जानती हूँ वो तेरी बात कभी नहीं डालेंगे कल वो जेल से छूट रहे हैं ना और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की सबसे बड़ी रेस है दो लाख रुपए का इनाम है अगर तेरे पापा ये रेस जीत गए ना तो वो तुझे अपने से कभी दूर नहीं करेंगे उनकी जिंदगी की उजड़ी हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगी और ये खुशियाँ सिर्फ तू उन्हें दे सकता है सिर्फ तू बेटे सिर्फ तू लकी मेरे बेटे कैसे हो पापा मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो मैं भी अच्छा हूँ पापा अपना हीरा आंटी से वापस ले आई अच्छा हाँ पापा अगली इतवार को बहुत बड़ी रेस है और मैं चाहता हूँ कि हम अपने हीरा को उसमें दौड़ाएं हीरा को पापा तुम ही तो कहते थे कि हीरा बहुत अच्छा घोड़ा है और एक दिन बहुत बड़ी रेस जीतेगा वो तो ठीक है बेटे लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं हीरा उस रेस में दौड़ेगा और तुम राइडिंग करोगे मैं नहीं बेटा ये नहीं हो सकता नहीं क्यों नहीं हो सकता मैं जानता हूँ तुम कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन हो नहीं बेटा मैं ये काम छोड़ चुका हूँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैं राइडिंग नहीं कर सकता मेरी खुशी के लिए भी नहीं देखो बेटा तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन देखो मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात डाली है फिर आज क्यों डाल रहे हो बोलो पापा जब लोग तुम्हें एक बार फिर चैंपियन कहेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी मैं सबके सामने सिर उठाकर कह सकूंगा आई एम लकी सन ऑफ चैंपियन जॉकी विशाल खन्ना है किसी के पापा में हिम्मत जो मेरे पापा का मुकाबला कर सके बोलो पापा करोगे ना राइडिंग प्लीज मेरी खातिर तुम्हारी खातिर अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये बाजी भी खेलूंगा और जीतोगे भी जरूर हाँ बेटे अगर जिंदगी और मौत की बाजी खेलनी है तो जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगा डरबी में हमारे रॉकी का क्या चांस है चांसेस तो हंड्रेड परसेंट है सर तुम्हें तो पूरा यकीन है यस इस बार हमारा घोड़ा बिल्कुल तैयार है और उस पर जो जॉकी बैठा है सारा हिंदुस्तान में उसी का तो नाम है राइट right. लेकिन मेरे पापा से नहीं जीत सकता वो हम्म? ओ, तुम बेटे अपने कद से ऊंचा नहीं बोलते शायद तुम नहीं जानते कि इस रेस में रॉकी के मुकाबले का और कोई घोड़ा नहीं है सेठ साहब मेरा हीरा <laughs> बेटे हम घोड़ों की बात कर रहे हैं गधों की नहीं अपने पापा ऐसी कहो की हीरा को तांगे में जोत ले सवारी का शौक भी पूरा हो जाएगा 
और उस बेचारे की रोजी रोटी भी चलती रहेगी और आप भी अपने घोड़े को अस्तबल में बांध कर मालिश करवा लीजिए तो अच्छा है क्योंकि ये रेस मेरे पापा ही जीतेंगे विशाल कहाँ है वो तो स्टार्टिंग गेट तक जा चुका है लेकिन डॉक्टर आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे ये रेस रोकनी है किसी कीमत पर भी रेडी चौबीस सौ मीटर की इस दौड़ के पहले 400 मीटर पूरे हीरा सबसे पीछे और रॉकी सबसे आगे आठ साल पहले हर रेस में तहल का मचा देने वाला जॉकी विशाल बुरी तरह पिछड़ा हुआ फेवरेट रॉकी सारे घोड़ों को आउट पेस करता चला जा रहा है स्टार्ट टू फिनिश ये रेस जीतने की उसकी कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है खचाखच भरी हुई भीड़ चिल्ला चिल्ला कर रॉकी को बढ़ावा दे रही है हर घोड़ों ने इस रेस की आधी दूरी तय कर ली है रॉकी के डग हर स्ट्राइक के साथ लंबे होते चले जा रहे हैं वो ताकत स्टेमिना और स्पीड की एक नई मिसाल कायम करता चला जा रहा है लेकिन अब विशाल भी जान की बाजी लगाकर हीरा को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है पर रॉकी अभी भी बहुत आगे है घोड़े अब आठ मोड़ की तरफ आ रहे हैं छह सौ मीटर के इस मार्ग पर घोड़ों का एक जमघटा सा कायम हो गया होम स्टेट में रॉकी सबसे पहले दाखिल उसने रेलिंग पकड़ ली है और सारी फील्ड से कम से कम चार लेंथ आगे विशाल अब भी सबसे पीछे हीरा बाहर की तरफ पकड़ा है पर विशाल ने अब उसे संभाल लिया है और विशाल हीरा को सबसे बाहर की तरफ निकालकर अब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी स्पीड के सामने रॉकी को छोड़कर सारी फील्ड खड़ी नजर आने लगी है आखिरी दो मीटर बाकी रहे हैं दोनों घोड़े नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं लोगों ने दाँतों तले तीन भी दबा ली है विशाल की घुड़ सवारी देखकर आंखों को यकीन नहीं आ रहा ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी उसका सब कुछ इस रेस की हार जीत पर निर्भर करता है और अब रॉकी के छक्के छोटे नजर आ रहे हैं जीत रहा है मुश्किल से 10 मीटर और बाकी रह गए हैं हीरा एक दो तीन चार पाँच छह लंच आगे निकल गया जो ब्लैंकेट फिनिश नजर आ रही थी वो वन हॉर्स रेस बन गई है द रेस इज ओवर चैंपियन जॉकी विशाल हीरा शानदार अंदाज में 10 लंच से रेस जीत गया डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ रेसकोर्स से मुझे फॉरन इमरजेंसी इक्विपमेंट चाहिए हाँ वक्त बहुत कम है नहीं नहीं मरीज शिफ्ट नहीं किया जा सकता दिस इज इमरजेंसी डॉक्टर विशाल बस तो जाएगा ना समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया मैंने बार बार कहा था विशाल तुम बीमार हो राइडिंग तुम्हारे लिए खतरनाक है तुम्हें हेमरेज हो सकता है तुम्हारी जान जा सकती है फिर फिर यह पागलपन उसने क्यों किया पापा 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 मैं कहता था ना पापा कि तुम कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन हो ज्यादा चोट तो नहीं लगी पापा नहीं बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ना पापा हाँ मैं सर दबा दू नहीं बेटा देखो बेटे मेरी बात गौर से सुनो ये जो दुनिया है ना यहां हर चीज बदलती रहती है कभी दिन है तो कभी रात कभी पेड़ों पर फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं स्कूल की क्लासों में नए लड़के आते हैं और पुराने चले जाते हैं है ना हाँ पापा इसी तरह दुनिया का हर नाता हर बंधन एक एक न एक दिन टूट जाता है लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं टूटते नहीं बेटे 
जो आया है उसे जाना भी है बाकी सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं आज आज वो दिन आ गया बेटे नहीं पापा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ पापा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तेरा और मेरा साथ तेरा और मेरा तेरा मेरा रिश्ता यही तक था यही तक ओ नो नर्स टूटती जा रही है इंजेक्शन तो जल्दी
अच्छा मुझे कुछ नहीं होगा मैं जीऊंगा मुझे जीना है अपने लकी के लिए दो जिसम एक जान कभी अलग हो सकते बेटा पापा ने तुझसे एक झूठ बोला था क्यों पापा तुम तो कहते थे झूठ बोला बुरी बात है गलती हो गई बेटा तो फिर सॉरी बोलो सॉरी बेटा बेटा ये जो है ना ये तुम्हारी आंटी नहीं है ये तुम्हारी माँ है माँ हाँ बेटा ज्योति ज्योति आवाज हम दोनों मिलकर अपने बेटे को उसका अधिकार लुटा दे कुछ पा 